ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അനുപമയുടെ ചേച്ചി ഇനി അവൾക്കൊപ്പം കാണില്ല തൂങ്ങി മരിച്ചെന്നാ കേട്ടത് അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല കൊന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുക അനുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അവള് സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എന്തായാലും എത്തും ടീച്ചർ ഉടനെ വരുവോ ഞാൻ എത്തി ശരി ടീച്ചർ എന്താ മോളെ അനുവിന്റെ ചേച്ചി തുങ്ങി നിൽക്കുവാണെന്ന് അമ്പാടി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരണവശാലും തരുണമേച്ചി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യില്ല നാളെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇന്നെ തീർക്കുവാണ് ആ സച്ചി അനു ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല സംഭവ സ്ഥലത്ത് അവള് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ചേച്ചിക്കും അച്ഛനും വേണ്ടിട്ടാ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് എങ്ങനെ അവള് പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അമ്മ അനുമോൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കരുത്താവണം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് കേരള ഭൂമിയിലൂടെ നമ്മൾ പറയണം ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോ തെളിവുകൾ നശിച്ചുവെന്ന് സച്ചി ഒരു കാരണവശാലും ആശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചുകൂടെ പിടിമുറുക്കണം നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും മതി വരാതെ ഇപ്പൊ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഞാനും അമ്പാടിയും അങ്ങനെ വെറുതെ വിടില്ലമ്മേ സച്ചി ഇനിയാണ് കിടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന ചില വാർത്തകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തരുണിമ എന്ന പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചിലർ എഴുതി അത് ഇവൻ എഴുതിച്ചതായിക്കൂടെ നൂറ് ശതമാനവും അതിനാണ് സാധ്യത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് നല്ല സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എന്നിട്ട് അവരുടെ കണ്ണു വരെ വെട്ടിച്ച് എത്ര തവണയാ ജിതേന്ദ്രൻ വീടിനുള്ളിൽ കയറിയത് കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരുത്തൻ ഒരു വെട്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കും പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ മോളെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കണം ആ അച്ഛനെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് സമാധാനിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എങ്കിലും രണ്ടാളും അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ശരിയമ്മേ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടാ മരണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണോ നീ വന്നത് നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം എനിക്ക് പിഴച്ചു പോയെങ്കിൽ സാറിന് എന്നെ കൊല്ലാം എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊച്ചാക്കാറുണ്ടല്ലോ തരുണിമ എന്ന പെൺകുട്ടി 
ഇപ്പൊ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ വാർത്ത വരും ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു കാണും ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിടാ നീ വിളിച്ചപ്പോ ഓടി ഇങ്ങി പോരുവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ സൈബർ സെല്ല് വഴി നീ ഏത് ടവറിന്റെ കീഴിലാണെന്നൊക്കെ പോലീസ് കണ്ടെത്തോ ഒരിക്കലും ഇല്ല യവന്റെ നമ്പരും യവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്പരും ഒക്കെ വ്യാജവാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ സാറ് നോക്കിക്കോണം സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ തരുണിമ അവസാനിച്ചു എടാ എന്നാലും അവളുടെ അച്ഛന് കഥകളൊക്കെ അറിയില്ലേ എടാ ഇരയാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കൂ ഇനിയിപ്പോ അവളുടെ അച്ഛൻ നമുക്ക് തലവേദനയാണെങ്കിൽ കേളവനെ തട്ടിക്കളയാം സാറ് പറഞ്ഞാ മതി ഇനിയിപ്പോ പോലീസ് നമ്മുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പായും ഞാൻ മുകളിലുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അറസ്റ്റ് ഒന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ പത്രക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ തരുണിമ എന്ന പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായ ദുരന്തം സമൂഹം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അതാണിപ്പോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നടക്കാത്ത ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കും ആ ഇനിയിപ്പോ അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നിന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രതികൾ അവർക്കെതിരെയാണ് ഇനി സമൂഹം വിരൽ ചൂണ്ടേണ്ടത് തരുണിമയുടെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമല്ലോ എടാ ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിരൽ തുമ്പിലുള്ള പാർട്ടിയാ ആ പാർട്ടിയിൽ നിനക്കിപ്പോ ശക്തി കുറവാണല്ലോ ഇയാളോടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ സാറേ സാറിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് സാറിനറിയാം എനിക്കും അറിയാം അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്നും അറിയാം എടാ നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടുന്നില്ല നമ്മൾ അഴിക്കുള്ളിലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് പലരും ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കും ഈ തരുണിമയെ പോലെ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ കഴിയും പക്ഷേ സ്വഭാവത്തോടെ നടക്കുന്നതിനൊന്നും ഇതുവരെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നഗരം പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഭരിച്ചിരുന്ന മേയറെ കൊന്നത് ആരാടോ തന്റെ അമ്മ നോക്കുമൂർത്തി യവനെ പറഞ്ഞു വിട്ട കാര്യം നടന്നു ആ സമയത്ത് യവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വീണ്ടും കൊച്ചാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വേട്ട കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ഇനി കുറച്ചു നാളങ്ങ് വിശ്രമിക്കേ
Sí, bueno. Eh. എന്റെ മോളോട് മരണ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ പറയാനാ മോളെ ഇവിടെ എത്തിട്ട് കാണട്ടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആരോടൊക്കെ ദേഷ്യവും വാശിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന തരുണമ ചേച്ചി കാണാൻ വയ്യച്ച ഞാനും അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാതിരിക്കുക ഇവിടുന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ മിടുക്കിയായിട്ട് എന്നോട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാ എന്റെ മോള് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ എന്റെ മോളുടെ ജീവൻ ആ കാലം മാറിയെടുത്തത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളെ വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തം ആയിപ്പോയി ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേച്ചിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്നേ നീ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങി പോര് അനു ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കും അമ്പാടി സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആ സച്ചി എന്റെ മുത്തശ്ശി ആദ്യം കൊന്നു ഇപ്പതാ സാധുവായ അവൻ കാരണം സമനില തെറ്റിയ പെൺകുട്ടി ഞാൻ പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ടത് അത്തരം ക്രിമിനൽസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാ അതിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ തകർന്നു പോയി ഇത് നമ്മുടെ വലിയ പരാജയമായി പോയി ടീച്ചറെ ദുരന്തമായി പോയി ഈ കുടുംബത്തിന് ഭീഷണി മുഴക്കിയ ഗുണ്ടെ ഒതുക്കി പിന്നാലെ ടീച്ചറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും പുറത്തു വന്നു അതിന് എന്റെ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ തന്നെ തന്ന മറുപടി ഇതാ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം ചേച്ചിക്കുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന് പകരം വീട്ടാനിരിക്കുന്നതാണ് അനുപമ എന്നാ അതിന് മുൻപ് ചേച്ചി പോയി ഇതിനൊരു തിരിച്ചടി കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ടീച്ചറെ നമ്മുടെ വിവാഹവും കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം നമ്മുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവരോട് നമുക്കിതൊക്കെ പറയാം അവനെ ഞാൻ എഴുതി കൊല്ലും രജനീമൂർത്തിയും കേരള ഭൂമിയൊക്കെ അവന്മാർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കും അതിനു മുൻപ് അവനെ കണ്ടെത്തണം അമ്പാടി അജിതേന്ദ്രനെ എന്നിട്ട് വെട്ടി വെച്ച് കൊല്ലണം
അനുമോൾ ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടി എങ്ങനെ സഹിക്കും ശങ്കരേട്ടാ എന്നാലും അമ്പാടി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇത് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വിഷമം കൊച്ചു തൂങ്ങിച്ചത്തോന്നായിരിക്കും അതിനെന്താ സംശയം കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് പത്രത്തിലും ടിവിയിലും ഒക്കെ കത്തി പടരുകയായിരുന്നു തരുണിമോളുടെ സംഭവം അതിനു മുൻപ് ഇരയാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നതാ അതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട അവൻ തന്നെയായിരിക്കും അത് ചെയ്തത് ആ ജിതേന്ദ്രൻ പിന്നല്ലാതെ അവൻ ഈ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ അവനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇത് ചെയ്യില്ല കൊന്നു കളയാനായിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയതാ ആ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ അലീന മോൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തതാ എന്നിട്ടും കൊന്നില്ല അതിനുശേഷം അവൻ ആർക്കെല്ലാം നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി അപർണമോൾ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്കല്ലേ നമുക്കൊന്ന് അവിടം വരെ പോകണ്ടേ ചേച്ചി അയ്യോ ഞാനില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ജീവനോടിരുന്നപ്പോ ആ മോളെയും ആ മോളുടെ ദുരന്തം കണ്ട് കരഞ്ഞു കഴിയുന്ന അച്ഛനെയും ഒക്കെ ഒന്നു പോയി കാണുമെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ശങ്കരേട്ടൻ അറിയാലോ അമ്പാടി തളർന്നു കിടന്നപ്പോ പോലും ഞാൻ അവന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എനിക്കതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അലീന മോളും അമ്പാടി മോനും അവിടുണ്ട് എങ്കിലും ചേച്ചിക്കും അച്ഛനും വേണ്ടി ജീവിച്ച അനുമോക്ക് ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവനൊന്ന് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നെങ്കിലോ എന്ന് ആലോചിക്കാ ഞാൻ അന്ന് കാളിയും തടഞ്ഞതുകൊണ്ടാ കൊല്ലാൻ പറ്റാതെ പോയത് മരിക്കേണ്ടവൻ ജീവിച്ച ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും സംഭവിക്കും അവള് വരുമ്പോ കരഞ്ഞോണ്ട് അവളെ സ്വീകരിക്കരുത് അവൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കണം എത്ര ധൈര്യം കൊടുത്താലും അനുവിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ അമ്പാടി സംഭവിച്ചു പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും നോക്ക് ഒരാളിരിക്കുന്നത് ഏത് നേരവും അച്ഛനും മോളും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ സഹിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അച്ഛന്റെ നെഞ്ച് നിന്ന് പോവും ഇനി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ അച്ഛന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ അവനെ കൊല്ലുക എന്റെ അമ്മാവനെ 